اهلا بيكم في كايرو دار آه هنكمل مع بعض النهارده الجزء الخاص بحركه في الكائنات الحيه سبق واتكلمنا عن الدعامه سواء في النبات او في الحيوان خاصه الانسان آه عايزين نعرف الجزء اللي بيمثل دعامه بالنسبه لجسم الكائن الحي او الانسان كيف يتحرك اتكلمنا عن الجهاز الهيكلي، اتكلمنا عن الجمجمة، عن الفقرات أو العمود الفقري، اتكلمنا عن القفص الصدري، اتكلمنا عن الطرفين العلويين، الطرفين السفليين. عايزين نشوف إيه إزاي بيحصل التنسيق ما بين الجهاز العضلي والجهاز الهيكلي حتى تتم الحركة. أول جزء طبعًا هنتكلم عنه الحركة في النبات. معروف كويس جدًا إن طالما في مثير يبقى في استجابة. الاستجابه دي بتكون نوع من انواع الحركه لان احنا هنتكلم عن انواع الحركه ودي بتكون حركات كتير جدا في الكائنات الحيه هنصنفها الى ثلاث انواع يبقى احنا هنا اتفقنا مع بعض ان المثير بيؤدي الى حدوث استجابه هذه الاستجابه تكون في غالبيه الاحيان عباره عن حركه يبقى لو جينا مع بعض نعرف المقصود بالحركه الحركه عباره عن ظاهره بتميز جميع الكائنات الحيه النباتيه والحيوانيه الحركة دي بتنشأ نتيجة إثارة معينة فإذا تعرض الكائن الحي لإثارة فإنه يستجيب لها في صورة حركة أنواع الحركات في عندنا حركة مستمرة أو حركة بنسميها حركة كلية اللي هي حركة السيتوبلازم إن أي خلية في خلايا الكائن الحي السيتوبلازم بتاعها وده هنشوفه إن شاء الله في تجربة مع بعض إن السيتوبلازم بيتحرك حركة سيتوبلازمية دائرية عشان يوزع الأكسجين يوزع الخلايا على العضيات اللي موجودة جوه الخلايا دي حركة دائبة أو حركة سيتوبلازمية موجودة باستمرار لأي خلية تاني حاجة عندنا حركة موضعية وسبق واتكلمنا عن الحركات الموضعية قبل كده في أجزاء سابقة زي الانتحاء الانتحاء في النبات إن النبات لما بجيب زرع عندي وحطها في اوضه مظلمه وفيها شباك بجد ان النبات اثناء نموه الصاج بتاعته بتتجه جهه المؤثر اللي هو الضوء عشان كده دي بنسميها حركه موضعيه دون انتقال الجسم من موضعه يعني الجسم في مكانه بيبتدي النبات يتحرك ويتجه جهه الضوء في نوع تاني من الحركه بنسميه الحركه الكليه والحركه الكليه دي اللي هي جسم الكائن الحي بينتقل من مكانه يعني ان انا اخرج من هنا وانتقل للغرفه المجاوره او ان انا اتحرك واروح اجيب اي حاجه مثلا اشربها او اكلها يبقى انتقلت انتقلت من مكان الى مكان ايه اخر يبقى الثلاث انواع من الحركات اللي موجودين عندنا المفروض في حركه سيتوبلازميه لسيتوبلازم الخليه ودي دائبه مستمره عندنا الحركه الموضوعيه زي عندنا الانتحاء في النبات زي عندنا الحركه بتاعت الامعاء آه عندنا كمان الحركه الكليه وهي تحرك جسم الكائن الحي من مكان لاخر ممكن استجابه للشيء او للمؤثر اللي عندي او ان انا بهرب من هذا الخطر اللي بيبتدي يهجم عليا. طيب ده لو اتكلمنا عن انواع الحركه ولكن لو جينا نتكلم مع بعض عن آه وسائل الحركه في معلومه بتقول لي ان كلما ازدادت قوة وسائل الحركة وتطورها أدى ذلك إلى زيادة انتشار الكائن الحي. يعني عندنا الحشرات بأجنحتها القوية بالنسبة لحجم الحشرة انتشرت في أرجاء العالم كله. يبقى كل ما كانت وسائل الحركة عندي قوية أدى ذلك إلى سهولة انتشار الحيوان من مكان لآخر مما يؤدي إلى انتشاره في أجزاء كبيرة جدا من العالم. طيب النقطة الثانية عندنا بيقول لي إن عشان الكائن الحي سواء الحيوان أو الحيوانات اللي عندنا تتحرك وتبتدي تنتقل من مكان لآخر لازم يكون في هيكل دعامي. تخيل أنت عندك عضلات لكن ما فيش جهاز هيكلي. هل في الحالة دي تقدر تتحرك؟ قال لك لا يبقى لازم يكون عندي دعامة اللي هي عبارة عن جهاز هيكلي اللي هي عبارة عن العظام اللي موجودة داخل جسمنا هي دي اللي بتدي الجسم شكله هي اللي بتساعد على حدوث الحركه من مكان لايه؟ 
لاخر طيب قالوا انواع الهياكل بالنسبه للحيوانات نوعين في هيكل داخلي وهيكل خارجي الهيكل الداخلي معناها ايه معناه انه هيكل او عظام موجوده داخل جسم الحيوان زي الهيكل العظمي بتاعنا او في معظم الحيوانات الفقريه زي الحصان مثلا وفي هيكل خارجي يعني بيحيط بجسم الحيوان من الخارج وده موجود عندنا في الرخويات يعني القواقع اللي احنا بنشوفها ديا المفروض ان القوقع زي القوقع الصحراوي مثلا وده درسناه قبل كده المفروض ان الحيوان عباره عن كتله رخويه ولكن بيفرز حوالين نفسه هيكل خارجي من صدفه يبقى الهيكل الخارجي ده بيكون خارج الجسم واحد هيقول لي طب السلحفه هيكل خارجي ولا داخلي اقول له لا السلحفه من الزواحف هو ربنا اداها جزء او درع عشان تحتمي فيه ولكنها تعتبر من الزواحف يعني الهيكل بتاعها يعتبر هيكل ايه داخلي طيب اي هيكل عندنا عشان يستطيع الحركه لابد ان هو يكون ليه حاجه اسمها مفاصل تخيل حضرتك ان لو ايديك او رجلك ما فيهاش مفاصل في الحاله دي الحركه هتكون حركه محدوده حركه بطيئه جدا لكن وجود المفاصل شيء اساسي لتسهيل الحركه من سرعتها بالنسبه للنباتات لما نيجي نتكلم عنها في انواع كتيره جدا من الحركه ويمكن اول نوعين احنا واخدينهم قبل كده حركه نتيجه اللمس نبات المستحيه نبات المستحيه المفروض ان هو مكون من اوراق الورقه دي فيها ورقات صغيره سبع ورقات او ورقات صغيره الورقات الصغيره دي لما تيجي للنبات وهو موجود قدامك وتلمس ورقه واحده فيهم النبات اللي موجود عندنا ده تبص تلاقي الورقه الاولانيه اللي انت لمستها كانها زبلت نامت كده تيجي الورقه اللي جنبها برضه تتاثر بنفس التاثير كانها تنقل لها العدو اللي بعدها واللي بعدها لغايه لما كل الورقات تبتدي تزبل وتبص تلاقي الورقه نفسها اللي فيها الورقات دي هي كمان زبلت وده حاجه احنا درسينها كاملا السنه اللي فاتت وعلى فكره هي بتعتمد على الدعامه الفسيولوجيه اللي احنا اخذناها في الحلقات او في الفيديوهات اللي سابقه لما جينا نتكلم عن الدعامه في النبات. ده اول نوع اللي هو حركه اللمس. حركه النوم واليقظه ودي حاجه جميله جدا في بعض البقوليات وبرده موجوده في نبات المستحيل. النبات ده بالليل كانه بينام. بنجد ان الورقات بتاعته برده بنفس الطريقه زي اللمس بالظبط اول ما بيجي عليها الظلام بتبتدي الورقات اللي موجودة كأنه زبلت والورق يقع ويبتدي النبات كأنه دبلان وأول ما يجي النهار والشمس تبتدي تطلع يبتدي النبات ده يستقيم والأوراق تستقيم والورقات تستقيم تاني ويتخذ شكله الطبيعي سميناها حركة النوم واليقظة لأن طبعا معنى إنها بالليل تعمل الحركة دي كأنها بتنام بتريح وبالنهار بتبتدي الورقات والاوراق تاخد وضعها الايه؟ الطبيعي كانها بتستيقظ للنهار عشان تقوم بعمليه البناء الايه؟ الضوء. ده تاني حركه موجوده عندنا. الحركه الثالثه اللي هي حركه الانتحاء ودي اخذنا انواع فيها كتير ان النبات بينتحي جهه الضوء يعني بيتحرك جهه الضوء عشان يحصل على الضوء ده للقيام بعمليه البناء الضوئي. وبرضه بيتأثر بالرطوبة ويتأثر بالجاذبية ويمكن اتكلمنا عن تجارب كتير جدا عن الانتحاء في الصف الثاني الثانوي. لو كملنا مع بعض عندنا في حاجة اسمها حركة الشد. واحنا عندنا نوعين من الشد. شد بنسميه بالمحاليق وشد تاني بنسميه بجذور الشدة. طيب بعض النباتات زي العنب يعني احنا لما نيجي نزرع العنب مثلا المفروض بيتعمل له حاجه اسمها تكعيبه تكعيبه دي خشب مفرغه فيها دعامات الخشب ده يعتبر الدعامه اللي عندنا او نبات بيجي يدور على دعامه عباره عن فرع شجره جنبه ازاي المحلاق ايه المحلاق ده بقى؟ يجي النبات بيكون الورق بتاعه وبعد كده يطلع منه جزء ينمو عامل زي الحبل يفضل يلتف في الهواء لغايه لما يقابل دعامه 
ويبتدي المحلاق ده يلامسها اول ما يلامسها تبص تلاقي المحلاق ده ابتدى يلتف حول هذه الدعامه في الحاله دي هو مسك في الدعامه بهذا المحلاق المحلاق قلنا جزء من النبات بينمو زي الحبل بالظبط بس بيبتدي يتحرك في الهواء لغايه لما يقابل الدعامه الدعامة دي احنا عاملينها له صناعيا او الدعامة دي عبارة عن فرع من الفروع الاشجار اللي موجودة عندنا يبتدي يلتصق فيها ويلتف وبعد ما يلتف ويمسك فيها ايه اللي هيحصل؟ قال لي الجزء اللي موجود ما بين النبات ما بين الدعامة يحصل له عملية تجعد. انا لو جبت عندنا خيط ومسكته بايديا وقست طوله وجيت بعد كده عقدته جزء فيه، هل الطول هيفضل زي ما هو؟ اكيد هيقصر هو النبات بيجي المحلاق ده يحصل له عمليه تجعد يحصل له عمليه ايه تجعد في الحاله دي هيبتدي طول المحلاق يقصر الدعامه ثابته لكن النبات مش ثابت اما يقصر المحلاق عندنا يشد النبات فيبتدي النبات يستقيم راسيا طب ما ممكن يرجع تاني قال لك لا بعد ما المحلاق يتجعد ويقصر طوله ويقوم شدد النبات يبتدي هذا المحلاق تفرز حواليه بعض المواد الدعاميه زي الكيوتين ودي احنا متكلمين عنها انها دعامه تركيبيه في النبات الكيوتين ده يخلي المحلاق صلب فيتماسك فيظل هذا النبات قائما يبقى انا زي ما شفت كده المحلاق يبتدي يتحرك في الهواء يلتصق بالدعامه يلتف حولها يتجعد جزء المحلاق ما بين الدعامه والنبات فيقصر طوله فيشد النبات فيستقيم راسيا ثم يدعم هذا الجزء من المحلاق. طب سالني واحد وقال لي طب يعني ازاي النبات المحلاق بيلف حوالين الدعامه؟ يعني ايه اللي خلى المحلاق ده اول ما لمس الدعامه التف حوالين الدعامه؟ قال لك الجزء اللي هيلامس الدعامه عندنا هيتوقف النمو او يبطئ النمو بتاعه. في الحاله دي اللي هينمو الجزء البعيد عن الدعامه. يبقى هنا عندما يلتصق هذا المحلاق بالدعامه يتوقف نمو الجزء الملاصق للدعامه. فيبدا في النمو والاستطاله في الجزء البعيد. فيبتدي يتحرك مع النمو ده بحيث ان هو يلتف حوالين مين؟ الدعامه. يبقى احنا لو بصينا حركه الشد عندنا في النباتات المتسلقه زي مثلا العنب اللي هي عن طريق المحاريق لو جينا نتكلم عن التفسير ان سبب حركه المحلاق حول الدعامه هو بطء نمو المنطقه التي تلامس الدعامه ديا على حين يسرع نمو المنطقه التي لا تلامس فتستطيل مما يؤدي الى التفاف الحلق حوالين هذه الدعامه. طيب المحلاق ده لما بيبتدي ينمو في الهواء هنفرض ان هو خد وقته ما لقاش دعامه يقول لك هذا المحلاق يزبل ويموت خلايا ما بقاش ليه لازمه ليه النبات بقى يكلف نفسه ان هو ياخد ميه واملاح من التربه ويعمل بناء ضوء ويوفر له غذاء فيزبل ويموت ويبتدي يطلع محلاق من جزء تاني كان النبات قال لا الحته دي ما فيهاش دعامات، ادور على حته ثانيه فيها دعامه عشان يبتدي يكون محلاق جديد ويلتصق فيه ويبتدي النبات يصبح قائما عن نتيجه شد هذا الايه؟ المحلاق للنبات. طيب دي اللي هي الشد بالمحاريق. لكن لو جينا نتكلم بقى عن الشد بالجذور الشده ودي بتحصل في الكرمات والابصال. ابصال دي انواع من النباتات ابيها حاجه زي البصله كده لما بنجيب البصله ونزرعها آه قال لك لو جبت الابصال دي او القرمات دي وحطيتها على الارض هيبتدي الجذر ينمو في التربه ويبتدي ينزل لاسفل وبعد ما ينزل لاسفل هيعمل ايه هيبتدي الجذر ده يثبت في الارض وجزء من الجذر يتجعد ويشد بصلة اللي موجودة عندنا أو القرمة دي بتاعت النبات دي بحيث إنها تنزل تحت الأرض. يبقى هنا لو أنا بصيت إن أنا جبت البصلة وزي يا دوبك إن أنا شلت لها شوية من الطين كده وحطيتها وسبتها ورويتها الجذر اللي بينزل تحت ده بيبتدي يشد البصلة بحيث إنها تنزل تحت الأرض فتتخذ موقعا مناسبا ليها وكمان عشان تساعد على تثبيت هذا النبات فين؟ 
في التربة لأنها طول ما هي مرمية على الأرض النبات مش هيقدر يثبت نفسه ويقدر يمتص لها الأملاح الكفاية والمية من التربة يبقى لو جينا بصينا مع بعض حركة الشد بالجذور الشدة في بتكون في الكرمات والأبصال عندنا الجذور الشدة دي بتبتدي تنزل لأسفل و تحصل لها عملية تجاعد أو تقلص بالمنظر اللي قدامي دون بحيث إن يبتدي على طول النبات البصلة بتاعته نتيجة الشد ده تهبط لأسفل تحت التربة فتتخذ طبعا الموضع المناسب ليها أو تكون على بعد ملائم عن سطح الأرض يزيد من تدعيمها وتأمين أجزائها الهوائية ضد الإيه؟ الريح. ده بالنسبة لحركة الشد بالجذور. يبقى إحنا أخدنا عندنا حركة في النبات الأولانية خالص اللي هي حركة اللمس وفي عندنا حركة النوم واليقظة واتكلمنا عن الحركة بتاعة الشد الحركة اللي هنتكلم عنها دلوقتي اللي هي عبارة عن الحركة الدورانية اللي هي السيتوبلازمية ودي اتكلمنا عنها في الأول انها حركة مستمرة تحدث داخل خلايا النبات أو الحيوان إن السيتوبلازم بيتحرك حركة دائرية مستمرة عشان يوزع الغذاء والأكسجين على عضيات الخلية. هو جابوا نبات إيلوديا، يعني لما نيجي نجرب كده مع بعض جبنا نبات إيه؟ إيلوديا. نبات الإيلوديا ده نبات بينمو في المية، نبات مائي. خدنا بعض الخلايا منه نتيجة قطاع عرضي في الأوراق أو في الساق أو ما إلى ذلك، ودرسناها تحت المجهر. شاهدنا السيتوبلازم بيتحرك، واحد قال لي لا احنا عارفين ان من خصائص السيتوبلازم ان هو شفاف. محلول صافي غروي يشبه في قانون زلال البيت، دي احنا واخدينها من زمان من ابتدائي واعدادي وثانوي. طب السيتوبلازم الشفاف ده لما انا ببص عليه هشوف ازاي الحركه بتاعته؟ يعني لو كوبايه ميه والميه بتتحرك فيها هل انا بشوف الحركه بتاعت الميه اللي موجوده في النيل او الميه اللي موجوده في البحر؟ قال لك ان احنا جوه هذا السيتوبلازم في نبات الايلوديا وده من النباتات الخضراء في بلاسيدات خضراء فدي هتبان لي في الميكروسكوب فشاهدنا عندنا السيتوبلازم وهو بيتحرك استشهدنا بحركه مين؟ البلاسيدات يبقى البلاسيدات عماله تتحرك قدامي ده يدل على ان ايه؟ السائل اللي موجوده في البلاسيدات هو كمان ايه؟ بيتحرك يبقى هنا وجدنا ان السيتوبلازم بيبطن الجدار من الداخل بطبقه رقيقه وينساب في حركه دورانيه حول الخليه في اتجاه واحد. استدلينا على الكلام ده بدوران هذه البلاسيدات الخضراء المغموسه واللي موجوده جوه مين؟ السيتوبلازم. ده بالنسبه للحركه الدورانيه اللي احنا سميناها حركه سيتوبلازميه. بكده احنا اتكلمنا عن انواع الحركه في النبات. بس ما ننساش ان الحركه في النبات تعتبر حركة محدودة بالنسبة لحركة الحيوان يعني ما تعتبرش حركة انتقالية أو حركة كلية إن أنا أنتقل من مكان لمكان آخر لكن الحركة الانتقالية أو الحركة الكلية دي طبعا بتكون موجودة في الحيوانات إنها تنتقل من مكان لآخر وليست حركة موضعية أو موقعية زي ما شفنا في الانتحاء أو زي ما شفنا في النوم اليقظة زي ما شفنا في نبات المستحية الكلام ده كله عشان كده الحركة الانتقالية من مكان لآخر دي بقى هيكون لها تنسيق تاني ما بين الجهاز العصبي والجهاز العضلي والجهاز الهيكلي ودي اللي احنا هندرسها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي لما نيجي نتكلم مع بعض عن الحركة في الحيوانات وخاصة طبعا الإنسان نشكركم ونتقابل في الفيديو الجاي ان شاء الله